সবাইকে সব বয়োজ্যেষ্ঠদের আমার প্রণাম এবং আমার সমবয়সী এবং ছোটদের আন্তরিক অভিনন্দন আজকে এই মহতি সভায় আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি সবাই টিচার আমাদের আমরা সবাই আলোচনা করতে এসেছি আজকে এমন একটা মিটিং এলিকা যার নাম ইগনিশিয়া আমারা এটা কমন নেম হচ্ছে আবিষ্কার করেছেন প্রিন্ট করেছেন এটা লোগা নিয়ে এসি সম্মত এই ওষুধ প্রথমে আমরা ইন্ট্রোডাকশনটা যদি করি তারপরে আস্তে আস্তে বিতর্কে সকল ইন্দ্রিয় শক্তির সংজ্ঞাধিক এবং ইন্দ্রিয় সমূহের ক্ষণিক সংকোচন উৎপন্ন করে mentally the emotional element is uppermost and coordination of function is interfered with manushik bhavapravanata adhikko tahate dohik kriyar samotar dekhat janme Hence, it is one of the cheap remedies for hysteria. Suturang, Iha, Hysteria Rogeretti, Pradhan, Oshod. It is especially adapted to the nervous temperament. Omen of sensitive, easily excited nature. Dark, mild disposition, quick to perceive, rapid in execution. A Oshud, Snayavik Dhatute, Vishesh Upojogi. Logini, Uttanu Huti Sampanna, Sahoji Uttijitra Hai. Kumol Sabhava, Sakkichi Dhutu Bujhiya Phele. দ্রুত কাজ করে র্যাপিড চেঞ্জ অফ মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল কন্ডিশন অতি দ্রুত শারীরিক লক্ষণ ও মানসিকভাবে পরিবর্তন ঘটে অপোজিট টু ইচ আদার একটি বৃদ্ধিতে অপরটি হ্রাস গ্রেট কন্ট্রাডিকশন এই কথাটাই হেনিমেন বলতে চেয়েছেন গ্রেট কন্ট্রাডিকশন alert nervous apprehensive rigid trembling patient who suffer acutely in mind or body at the same time made worse by drinking coffee moon or dehir kriya paraspar virudhi bhava panno সচকিত ভীত চিন্তাগ্রস্ত আরস্ত কম্পনশীল রোগিণী যাহারা শারীরিক ও মানসিক যাতনায় একসঙ্গে ভোগে কফিপান কফিপানে রোগ বৃদ্ধি হয় দি সুপারফিসিয়াল অ্যান্ড ইরেটিক ক্যারেক্টার অব দ্য সিমটমস ইজ মোস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক রোগ লক্ষণে কৃত্রিমতা ও পরিবর্তনশীল তাই ইহার চরিত্রগত লক্ষণ এফেক্ট অব গ্রিফ অ্যান্ড ওরি দুঃখ বা শোকের পরিণাম ফলে পীড়া ক্যানট টিয়ার ক্যানট বিয়ার টোবাকো তামাকের গন্ধ 
তামাকের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না পেন ইজ স্মল সারকামস্ক্রাইব স্পট অক্সালিক অ্যাসিড আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার স্থানে বেদনা পেন ইজ স্মল সারকামস্ক্রাইব স্পট অক্সালিক অ্যাসিড আছে এটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার স্থানে বেদনা বোধ করে দি প্লেগ এবং প্লেগের চিকিৎসা হিকআপ অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ভমিটিং হিক্কা ও হিস্টেরিয়া জনিত বমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে গ্রেট কন্ট্রাডিকশন একটা বাড়িতে পাড়ার মধ্যে কোনো কারো বিয়ে হয়েছে একটা ভদ্র নম্র স্বভাবা যে সুন্দরী এবং লেখাপড়া জানে যে সব মহিলা যে বিয়ের পরে সে সুন্দর করে সংসার করছে শ্বশুর শাশুড়িতে যত্ন আত্মি করছে দেবর ননকে যত্ন আত্মি করছে যত্ন আত্মি করে এবং স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা কিন্তু তার এই যে সে যে সবাইকে এই যে সুন্দর ভাবে সকালবেলা নাস্তা পরিবেশন করছে দুপুরবেলা রান্না বান্না করে যে খাওয়াচ্ছে এটা অনেকে দেখা যায় যে শাশুড়ি তার বইয়ের প্রশংসা যখন বাইরের থেকে শুনছে শোনার পরে শাশুড়ি হয়তো মনে মনে যে জেলা সেটা হলো এবার বইয়ের উপরে যে অকথ্য কুকথ্য কথাবার্তা এমন এমন কথাবার্তা বলছে যে তার মান সম্মান বা সবার সামনে যে অপমান করছে সেই অপমান যে অপমানিত হচ্ছে তবু সে নীরবে নিবৃতে চোখ দিয়ে জল আসছে বেশ ঘরের কোনায় বসে কিছুক্ষণ বসে চুপচাপ অবনত ভাবে বসে সে তার দুঃখের কথাগুলো মনে মনে করছে তারপরে যাবরও ওকে কথা শুনে গেল ননদরাও কথা শুনে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে এবারে দেখা গেল যে শাশুড়িকে কোনোভাবে চায়ের কাপটা বা বিস্কুট দিয়েছে এমনভাবে সুন্দরভাবে নিয়ে গেছে শাশুড়ি করলো কেউ ওটা ওর হাতের থেকে সবার সামনে একটা থাবা দিয়ে ফেলে দিল ফেলে দিল এবং মারধর করতে লাগলো তা একদিন হঠাৎ করে এরকম সবার সামনে যখন করেছে ও একটা ঘরে ঠেলা দিয়ে দিয়েছে ওই ঘরের মধ্যে একলা শাশুড়িও গেছে গিয়ে চাবুক দিয়ে মারতে যাবে তখনই সে করেছে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাবুকটা টেনে ধরেছে ধরে শাশুড়িকে ঠেলা দিয়েছে মানে এই যে এতদিন যে সহ্য করে গেল চুপচাপ হল যে হঠাৎ করে যে সে ক্ষুব্ধ হয়ে গেল এটাই হেনিমেন বোঝাতে চাচ্ছেন গ্রেট কন্ট্রাডিকশন মানে এই কথাটা আমি অনুভব করেছি যে এই যে ইগনিশিয়ার পেশেন্ট চুপচাপ সে সব সহ্য করে যাচ্ছিল হঠাৎ করে সে তার যে এই যে মনের ভাবের যে পরিবর্তন মানসিক শারীরিক ও মানসিক ভাবের যে পরিবর্তন ঘটে সেটাই আমাদের এই ইগনিশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা স্থান দখল করেছে বড় স্থান দখল করে নিয়েছে এই আমাদের গ্রেট কন্ট্রাদের তা আমাদের আরেকটা বলছি যে ইগনিশিয়া ইজ এ ফেমাস এ রেমেডি অফ গ্রেট কন্ট্রাডিকশন এই যে গ্রেট কন্ট্রাডিকশন যে এই যে ব্যাপারটা দেখালো যে এতক্ষণ সবার সামনে প্রথম থেকে বিয়ের পর থেকে যে শুরু করেছে তাকে নাস্তানা বোধ করা সে সহ্য করে যাচ্ছে হঠাৎ একলা যখন পেয়ে গেছে একটা ঘরে সঙ্গে সঙ্গে সে চাবুটা কেড়ে নিয়ে শাশুড়িকে দিয়েছে ঠেলা দিয়ে ওই সোফায় ফেলে দিয়েছে শাশুড়ি তো অবাক এই যে ইট ইজ ও ইট ইজ এ ওমেন্স রেমেডি অ্যান্ড ইজ দা ফেমিন ফেমিনিন এ ম্যাসকুইলিন অফ ম্যাসকুইলিন নাগজমিকা ম্যাসকুইলিন হচ্ছে নাগজমিকা আর ফেমিনিন হচ্ছে 
ignitia the deep insight of hellman penetrated into the curative value of the of this very useful drug a useful drug eta khub among all the leading physician from time to time were undoubtedly an animus about its very contradictory nature as verified in the daily practice but for every two practitioners this is an in this pensible remedy acha ei ekhon amra janbo je ei er clinical kise kise byabohar hoy abdominal disorder e anxiety te appetite te korea conversion constipation croup debility menstrual disorder epilepsy flatulence hemorrhoids headache heart affection hysteria intermittent fever locomotor ataxia melancholia numbness paralysis paralysis sleep throat and respiratory troubles and genital organs a sphere of action is ignitia domain of action is predominantly of enter nervous system especially medulla oblongata spinal cord and consequently the whole nervous system er pore kaaj korche er constitution ta ki make up of the body constitution na make up of the body ki constitution dark looking lady with dark hair and dark complexion temperament hocche nervous temperament very sensitive easily excited quick in perception and rapid in execution are ek ek rokom sitapor ar sora is the background it is a sora ek din ami patient dekhche ekta bachcha me ei 9 10 bochhorer me eshe amake bolche dekhabo khub matha janto na ani koto din dhore kono pray onek din dhore kichuti komche na tane chi tomar matha janto na ta kothay tor mao obha hoye geche obocha amar mathar moddhe mone hocche jeno ki o pere khuti dicche pere ta pere khutano matha batha eta ekta birat ekta amader सिमटमिया दिल का कमे गलोपर इस जाहकटार धूमपान तमक बृद्धि मारे पेरेक बिध कर चोखर दिखे कि क्षीण दृष्टि चोखे पता आक्षेप चक्षर चार दिखे 
নিউরোলজিক পেন যেটা বলে সেরকম আর দেখে চক্ষুর সামনে দেখে যে একটা আঁকা বাঁকা আলোক রেখা এটা একটা আছে এর মুখ গোবরটা কি টক টক স্বাদ এবার প্রায় শোনা যায় অনেকের হয়েছে যে ভাত খাচ্ছে গালে কামড় পড়ে যায় গালে কামড় পড়ে গালে কোথায় গালের সাইডে কামড় পড়ে যায় যে গালে অল্পতেই গালে কামড় লাগে আর মুখটা সব সময় লালায় মুখের মধ্যে লালায় পূর্ণ থাকে আর যদি কফি পান করে বা যদি ধূমপান করে তাহলে দাঁতের ব্যথা হয় তাহলে কফি দাঁতের যন্ত্রণার জন্য একটা নিউরোলজি যে পেন সেটা হচ্ছে ইগনেশিয়া এবং আমি লো পাওয়ার ব্যবহার করি যেহেতু ফিজিওলজিক্যাল ডোজ আর মুখমণ্ডলটা কিরকম ঠোঁটের যে পেশিগুলো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠে বিশ্রামকালে মুখের বর্ণ পরিবর্তিত হয় গলার ভিতরে কি আছে গলার মধ্যে একটা মনে হয় যেন একটা পিণ্ড উঠে আছে যেটাকে গ্লোবাস হিস্ট্রিকা বলে একটা যেমন সিপিয়াতে আছে গলার মধ্যে যেন একটা পোটলা উঠে আছে সেরকম আরেকটা আরেকটা মেডিসিনের মধ্যে পেয়েছিলাম সে অ্যাসাফিটিডা এই তিনটে মেডিসিনের মধ্যে গ্লোবাস হিস্ট্রিকা পেয়েছি এবং যাদের এরকম গ্যাস ট্যাসের বা লক্ষণ বুঝে এগুলো দিতে হবে তবে এটা যেহেতু ফেমিনিন মানে মেয়েদেরই উপরে বেশি কাজ করে ছেলেদেরও কাজ করে অল্প তবে সিমটম পেলে পরে গালের কামড়টা এবং তাড়াতাড়ি এরকম একজন অফিসার এই ইনকাম ট্যাক্সের অফিসার সে প্রায় এসে এসে গালের কামড় পড়ে তারপরে আমি ওর থেকে যে সিমটমটা নিলাম সেই সিমটম নিয়ে দেখলাম যে ও সবসময় টেনশনে থাকে রক্ত বেরিয়ে আসে তাহলে দেখা গেল যে গালের কামড় এবং গলার মধ্যে যে একটা পোটলা আছে সেই পোটলাটা যে উঠে আছে যে একটা গোলা পিন্ডের মতন আর আর কি হয় গলা যখন বেদনা হয় যখন কিছু তনশীলের ব্যাপারটা এটা একটা বিশাল বিশাল ব্যাপার সবাই সবাই মনে আছে যে যে তনশীল হলে পরে যে যখন তখন কাঠি ভরা ভাব থাকে কোন শক্ত বস্তু যখন মানে গলা দকরণ করে তখন কিন্তু ওর গলা ব্যথা চলে যায় সলিড জিনিস যখন করে তাহলে সলিড জিনিস যাওয়া মানে অর্থাৎ মেসেজ করে ঢুকলো বা একটা এ হলো ওই সময় তার ভালো হলো কিন্তু যদি লিকুইড জিনিস বা এমনি ঢুক গেলে তখন কিন্তু তার খুব গলা ব্যথা তা আমরা জিজ্ঞেস করি কি দেব এসে ফাইটোলাক্কা দেব না বেলাডোনা দেব না মার্শাল দেব কিন্তু আমরা যদি বুঝি যে এটা ইগনেশিয়া খুব সুন্দর এবং খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে এবং দুইবার গিলিবার মধ্যবর্তী সময় মনে হয় যেন কাঠি ভরে রয়েছে কাঠি ভরা বেদনা আবার হিপারেও এটা আছে টনশীল প্রদাহিত ও স্ফীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতযুক্ত ক্ষতযুক্ত গলগ্রন্থি প্রদাহ আচ্ছা এবারে যদি আমি স্টমাকে যাই সেখানে অম্ল উদ্গার মনে হয় পাকা শয়টি মানে স্টমাকটি খালি হয়ে গেছে অত্যন্ত বায়ুস্ফীতি এই যে ফ্যাটুলেন্স আর হিক্ষা তা কিভাবে হয়েছে খালি হয়ে যায় এটা আরেকটা ওষুধ আছে যেমন সিপিয়া সিপিয়া কেন খালি হয়ে যায় ওটা আছে যে আমরা সিপিয়া পড়তে গিয়ে দেখেছি যে স্টেসিস অ্যান্টোসিস স্টেসিস মানে হচ্ছে যা পাকা শয়ে যে দুর্বলতা যেই খেলো আজকের যে নিয়মের মধ্যে স্টমাকের মধ্যে গিয়ে ওইটা থাকবে কিছুক্ষণ তারপর আস্তে আস্তে নামবে 
তারপরে ডিওডিনাম যে জিনাম দিয়ে যাবে কিন্তু স্টেসিস হলে ওর পাকা শরীরটার যে ধরে রাখার ক্ষমতা নেই বলে ও তাড়াতাড়ি সেই একদম নিচে নেমে যাচ্ছে তা নিচে নেমে গেলে পরেই তার মনে হয় যেন পেটটা ফাঁকা হয়ে গেছে পেটটা ফাঁকা হয়েছে না পেটটা ভরেনি এই জন্য তার এই এইটা হয় যে মনে হয় যেন পেটটা খালি খালি হয়ে গেছে এই একটা কারণে এটা সিপিয়া তো আছে আর কি হয় সামান্য স্পর্শ সাধারণত নানা প্রকার গুরুপাক দ্রব্য খাইতে চায় অম্ল দ্রব্য খাইতে চায় এবং পাকা শরীর নিমগ্নতা বোধ দীর্ঘশ্বাস লইলে উপশম হয় এরপরে আসছি আমরা উজ্জ্বল গ্রহ পরে অন্তে গড়গড় শব্দ হয় তলপেটের উপরাংশে দুর্বলতা বোধ করে পেটের মধ্যে দপদপ করে এলোতে আছে সেঙ্গুনিয়াতে আছে তলপেটে একদিকে অথবা উভয় দিকে একটা ব্যথা চিনচিন করা বেদনা থাকে এরপরে আছে সরল অন্তে অংশে চুলকানি ও খোঁচা মারা একটা ব্যথা সরল অন্তের উপর অংশে চুলকানি ও খোঁচা মারা ব্যথা গুজ্জত বারে গুজ্জতটা নিমগ নির্গমন হয় মল কষ্টে নির্গত হয় মল ত্যাগের পর গুজ্জ ধরে কষ্টকর সংকোচন কাশিবার সময় অর্থগুলিতে ব্যথা লাগে ভয় পাইয়া উদারময় হয় গুজ্জদ্বার হইতে সরল অন্তের মধ্য পর্যন্ত কাঠি ভরা বেদনা রক্ত স্রাব এবং বেদনা মল তরল হইলে বৃদ্ধি এটা একটা কন্ট্রাডিকশন মানে শক্ত হলে তো অস্ত্রটা বেরোয় কিন্তু ইগনিশিয়ার সফট টুল বা লুজ টুলেও সেটা সরলান্ত সরলান্ত ভিতরে যে বাহির দিকে তীক্ষ্ণ অস্থির ধরা চাপিয়া ধরার মতো চাপ বোধ তীক্ষ্ণ অস্থির ধরা মানে কেটে ফেলার মতন একটা চাপ বোধ থাকে আর প্রচুর জলবোধ মুক্ত হয় এবং এটা অ্যাসিড ফসেও আছে আর শ্বাস যন্ত্র যেটা কাশি কাশি তো হচ্ছে একটা পিকুলিয়ার ইয়ে থেকে যে শুষ্ক আক্ষেপে কাশি অতি দ্রুত একটির পর একটি ধমক আসে স্প্যাজম আছে একটার পর একটা গল গম্বর আক্ষেপ হয় প্রক্ষিপ্ত কাশি কাশিতে কাশিতে কাশিবার প্রবৃত্তি বাড়িতেই থাকে পুন পুন দীর্ঘশ্বাস না শূন্য গর্ভ আক্ষেপে কাশি সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি অত্যল্প গয়ের উঠে এবং শ্বাস নিতে বেদনা থাকিয়া যায় এটা তো যখন ভ্রমণ করে যখন হেঁটে বেড়ায় কাশিতে তখন কিন্তু কাশি নেই যেই ভ্রমণ করে এক জায়গায় দাঁড়ালো বা হয়তো চা খাওয়ার জন্য বন্ধুরা মিলে সবাই দাঁড়ালো তখন ও কাশতে আরম্ভ করে একটা পিকুলার লক্ষণ আমি দেখেছি এমনি হাঁটা চলার মধ্যে কিন্তু ভ্রমণে কিন্তু এটা হয় না আর এবারে যদি পিরিয়ডের ব্যাপারে মেনস্টুরেশনের ব্যাপারে বলি সেটা ঋতুস্রাবটা ওর কালো হয় রংটা কালো যেমন আমরা যেমন ঋতুস্রাবের কথা মেনস্টুরেশনের কথা বললে আমরা বলি কালার কিরকম লাল না কিরকম বা খয়রি পেশেন্ট বলবে কালো এবং দলা দলা মানে ক্লথ টাইপের ক্লথ মানে কি বলে দলা দলা হ্যাঁ ক্লথিং হবে নিয়মিত সময়ের পূর্বে হয় এবং অত্যাধিক হয় অতি সামান্য ঋতুকালে অত্যন্ত অবসাদ হয় পাকস্থলী ও তলপেটে আক্ষেপিক বেদনা হয় স্ত্রী যেন জনমেন দিয়ে শীতলতা শোকেতু রজলোক যদি মনে কোনো কষ্ট হয় মনে অত্যাধিক সেন্সিটিভ তো কিছু বললেই যেন জীব হচ্ছে যেন তরোয়ালের মতো ওর মনের ভিতরে মর্মে প্রবেশ করে যায় এত এবং সেন্সিটিভ চোখে জল তুলে আসে এরকম তারপরে হচ্ছে আরেকটা আরেকটা লক্ষণ আছে যে যখন ঘুমিয়ে থাকে যখন ঘুমিয়ে থাকে হঠাৎ করে ওর একটা জার্কিং আসে 
পাটা ছাত করে উপরে উঠে যায় পাটা এমন উঠে মশারির উপরে উঠে যায় এরকম এরকম একটা জার্কিং আছে পদতলে আর পদতলে একটা ব্যথা এই যে জার্কিংটা হয় এরকম একটা পেশেন্ট দেখেছিলাম বর্ধমানে থাকে বর্ধমান থেকে যখন হাওড়া আসছেন মহিলা বর্ধমানের মহিলা বয়স এরকম পঞ্চান্ন ষাটের মতন আহ উল্টোর দিকে বসে আছেন হঠাৎ করে পাটা উঠে উল্টো দিকের ভদ্রলোক তো আর জানেন না যে উনি মনে করছে ইচ্ছা করে করছে কিন্তু বলে না না আমি কিন্তু ইচ্ছা করি না আমার আপনার থেকে এটা হয়ে যায় এই যে ব্যাপারটা আছে সেটা এটা একটা ওই সিমটমে যদি পাওয়া যায় যে রাত্রিবেলাই যে ওরকম মানে পাটা উঠে যাবে এমন না সেরকম বাসে ট্রেনে এরকম পেশেন্ট পাওয়া যায় তাদের যদি দেখা যায় তারা এরকম অপমানিত বা বাড়িতে অনেক কথাবার্তা শুনে বিভিন্ন ভাবে মনের কষ্টে আছে কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না তখন কিন্তু এই ওষুধটা দিলে পরে কাজ হয় আর নিদ্রা হচ্ছে কি পাতলা ঘুম ঘুমাইতে গেলে হাতে পায়ে ঝাঁকি দেয় দুঃখ দুশ্চিন্তা হতে আর ঘুম আসে না আর দুই হাতের মধ্যে চুলকা আর প্রবল হাই তোলে আর অনেকক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখতে পারে তাহাতে কষ্ট হয় স্বপ্ন দেখে স্বপ্নে তার কষ্ট হয় আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কি যদি আমি মনোলক্ষণটা দেখবো তারপরে আর জ্বর জ্বরের সময় কিন্তু একটা পিকুলিয়ার ব্যাপার আছে জ্বর জ্বরটা কিরকম শীতের সময় পিপাসা হয় মানুষ তো গরম হলে পরে খুব গরম হলে পরে পিপাসা হয় কিন্তু এর জ্বর হয় কি শীতের সময় শীতের সময় এর খুব জ্বর হয় আচ্ছা শীতের সময় জ্বর আর জ্বরের সময় ওর ইয়ে হচ্ছে কি মুখ চুপ গাল টাল গুলো লাল হয়ে যায় গরমে আর যদি কোনো ঢাকা দিয়ে দেয় ঢাকা দিলে ঢাকা সরিয়ে দেয় আর ঢাকা দিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে পারে নাক ধমিকা নাক ধমিকাকে মাথা মুড়ি দেয় কিন্তু ও সেটা এই জিনিসটা কিন্তু সেটা পারে না জ্বরে আর বাহ্যিক উত্তাপে শীত কমে না আর জ্বরের সময় চুলকানি ও সারা দেহে একটা অ্যালার্জির ভাব প্রকাশ পায় আমি স্ক্রিনের যদি দেখি চুলকানি এবং অ্যালার্জির ভাব আছে বায়ু প্রবাহে অত্যন্ত স্পর্শকাত হাজিয়া যাওয়া বিশেষত জনন্দ্রিয় মুখে আরেকটা হচ্ছে কি মেয়েদের ব্যাপারে আরেকটা লক্ষণ আছে যে যখন পায়খানায় যায় পায়খানায় যাওয়ার সময় তার পায়খানার সময় তার লিঙ্গ বর্ধিত হয় এবং ইলেকশন হয় শক্ত হয় লিঙ্গটা শক্ত হয় এবং বর্ধিত হয় আর অন্য সময় পায়খানা থেকে আসার পরে অনেক সময় ফুচকে একদম ছোট হয়ে যায় এটা পুরুষের একটা ইয়ে আছে এবং কামনা থাকে কিন্তু তার ওই অবস্থার জন্য সে ঠিক মতন ইন্টারকোর্স করতে পারে না এ একটা ইগনেশিয়ার একটা তার একটা লক্ষণ আছে এবারে যদি মনে করেন আমরা ইগনেশিয়াকে তার ভর্তি ইয়ে করি তার যে মন লক্ষণ গুলো দেখি তাহলে ইগনেশিয়া সর্বদাই কাজে লাগে ও বিশেষ ভাবে সহজ ও সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া শিল্লা কৃষ্ণাঙ্গী স্ত্রীলোক এবং শিশুদের পক্ষে উপযোগী বিষাদ বা মূর্ছা বায়োগ্রস্তা হিস্টিরিয়াগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের পক্ষে উপযুক্ত ঔষধ ইগনেশিয়ার দ্বারা আমরা 
অবশ্যই সবার হিস্ট্রিয়াগ্রস্ত গ্রস্ত দিয়ে আরোগ্য করিতে পারিব না কিন্তু সমস্ত নিরীহ স্বভাব সূক্ষ্ম সংবেদনশীলা সূক্ষ্ম তন্তু সমন্বিতা মানে ফাইন ফাইবার সুরুচি সম্পন্ন উচ্চ শিক্ষিতা অতিশয় শ্রমে অবসন্ন স্ত্রীলোক স্নায়বিক পীড়ায় ভুগিতে থাকে তাহাদের লক্ষণাবলী যখন হিস্ট্রিয়া সদৃশ্য লক্ষণের উপর ধারণ করে তখন ইগনিসের দ্বারা আরোগ্য করিতে পারিব হিস্টিরিয়া ধাতুগ্রস্তা হিস্টিরিয়াল হিস্টিরিক্যাল ডায়াটিস হিস্টিরিয়া ধাতুগ্রস্তা এমন একটি অবস্থা যাহা একক বা অনন্য ও যাহার ধারণা করা একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার কিন্তু যখন কোন নারী অতি শ্রমে অবসন্ন অতিশয় উত্তেজিতা এবং আবেগময়ী হইয়া এমন কাজ করিয়া বসিবেন যে তিনি নিজেই তাহার কারণ দেখাইতে পারিবেন না তিনি এমন সব কাজ করিবেন যেন তিনি উত্তেজনায় পাগল হইয়া গিয়াছেন গিয়াছিলেন তিনি এমন কাজ করিয়া বসেন যাহার জন্য শেষে অনুতাপ করেন কিন্তু প্রকৃত হিস্ট্রিয়াগ্রস্ত নারী সব সময় তাহার কাজে আনন্দিতই থাকেন উহাতে যতই নির্বুদ্ধিতা থাকুক না কেন তিনি এমন ভাব দেখাইতে থাকেন যেন তিনি তাহার কাজে গৌরব বোধ করিতেছেন কিন্তু যাহারা এই সমস্ত প্রকৃত হিস্ট্রিয়াগ্রস্তা দিগকে অজ্ঞাত স্বরে অনুসরণ করেন তাদের জন্য আমাদের চেষ্টা করিতেই হয় যাহারা সত্যই ভালো হয়েছে চান অর্থাৎ সুস্থতা যাদের কাম্য আমাদের চেষ্টা তাদেরই জন্য হয়তো কোন স্ত্রী লোক বাড়িতে ঝগড়া জাতি করিয়াছেন তিনি বিচলিত বা বিক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন উত্তেজিত হইয়াছেন তাহার খাল ধরিতে মানে তাহার ক্র্যাম্প হচ্ছে তিনি কাঁপিতেছেন থরথর করিতেছেন মাথা ধরার জন্য শুইয়া পড়িলেন অসুস্থ হইলেন ইগনিশিয়া তাহার ওষুধ যখন তিনি অত্যন্ত মনের কষ্টে কাল কাটাইতেছেন অপরিতৃপ্ত ভালোবাসার কষ্ট কোন সংবেদনশীলা সেন্সিটিভ স্নায়বিক স্বভাব নার্ভাস তরুণী বালিকা দেখিল যে সে অপাত্রে তাহার ভালোবাসা অর্পণ করিয়াছে এবং যুবক তাহাকে নিরাশ করিয়াছে তাহার কান্নার আবেগে মাথা ধরা উপস্থিত হইল সে কাপিতে লাগিল ঘাবড়াইয়া গেল ও নিদ্রাহীন হইয়া পড়িল ইগনিশিয়া তাহাকে দার্শনিক ভাবে ভাবাইয়া তুলিবে এবং তাহাকে সুবুদ্ধিযুক্ত করিয়া তুলিবে তাহলে ইগনিশিয়া যদি আমি প্রয়োগ করি তার মনের মধ্যে সুবুদ্ধি হবে যে আমি যে অপাত্রে দান করলাম আর আরেকটা লক্ষণ আছে যে সে অপাত্রে দান করে বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত পুরুষকে সে ভালোবেসে ফেলে বা তার বয়স হত আঠারো উনিশ বছর বা কুড়ি বছর সে চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের ছেলেকে ভালোবেসে ফেলল এ আবার মাকে বলে মা আমি এটা কেন করলাম আবার ভালোবেসে সে সত্য পারে না সেই অবস্থায় যদি আমাদের কাছে পরামর্শ নিতে আসে বা আমরা যদি তাদের ঠিক মতো ওষুধটা দিতে পারি তাহলে এই ইগনিশিয়া আরো কিছু কিছু মেডিসিন আছে ইগনিশিয়ার সাথে মেট্টামিয়ার আরো ওষুধ আছে 
সেই সেই গল্পগুলো বলবো এবং আমি সেগুলো সেই গল্পটা আমি এক সেমিনার থেকে শুনেছি সেটাও শেয়ার করব তাহলে সুবুদ্ধি যুক্ত করিয়া তুলিবে দার্শনিক ভাবে ভাবাইয়া তুলিবে তাহাকে সুবুদ্ধি যুক্ত করিয়া তুলবে কোন রমণী তাহার শিশু সন্তানকে হারাইলেন কিংবা তাহার স্বামী বিয়োগ হইল তিনি একজন তিনি একজন অনুভূতিশীলা ক্ষীণাগ্নি ক্ষীণাগ্নি মহিলা তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইল তাহার মাথা ধরিল কাঁপিতে লাগিলেন উত্তেজনার কাঁদিতে আরম্ভ করিলে বিনিদ্র হইয়া পড়িলেন নিজেকে সামলাইতে পারিতেছেন না তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার মনোবেদনা তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিল তিনি তাহার ভাবাবেগ ও উত্তেজনা দমন করিতে পারিতেছেন না ইগনেশিয়া তাহাকে শান্ত করিয়া তুলিবে ও তাহার বর্তমান দুঃখ বেদনার মুহূর্তটি পার করিয়া দিবে এই রূপ দুঃখ কষ্ট হইতে উদ্ভূত অবস্থা যদি পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া আসিতে থাকে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া আসিতে থাকে তাহলে রোগিণী যদি এইসব লইয়া চিন্তাই করিতে থাকেন উহার কারণ অনুসন্ধান করিতে থাকেন এবং ওই রূপ অবস্থায় পুনঃ পুনঃ আসিতে থাকে তাহলে নেট্টামিউর ওই রোগীটির শেষ করিয়া দিবে ওই রোগটি নেট্টামিউর ওই রোগটি শেষ করিয়া দিবে তাহলে ইগনিশের পরে হলো নেট্টামিউর ইহা তাহার স্নায়ু সমূহকে বল দিবে ও তাহাকে তাহার দুঃখ বেদনা সহ্য করার ক্ষমতা দিবে স্কুলে বিজ্ঞান সঙ্গীত শিল্প ইত্যাদির আলোচনায় কঠোর শ্রমে রত থাকায় যেসব শ্রান্ত দেহ গঠিত হইয়াছে ইহা সেই সকল ধাতু বিশিষ্ট নারীদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হইয়া থাকে অবশ্য অনুভূতিশীলা বালিকাদের পক্ষে সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন বিদ্যা কলাবিদ্যা প্রভৃতি গ্রহণ করা স্বাভাবিক কাহারও কন্যা প্যারিতে কয়েক বছর থাকে নিবিষ্ট মনে সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া হয়তো ঘরে ফিরিলেন তিনি কোন কাজই করিতে পারেন না সব দিকেই তার মন প্রতিটি শব্দে বা গোলমালে তিনি বিচলিত হন রাত্রিতে ঘুমাইতে পারেন না ভাবপ্রবণ বিনিদ্ধ শরীর কাপে উহাতে ঝাঁকি দেয় শরীর কাপে উহাতে ঝাঁকি দেয় বেশি সময় ক্র্যাম্প হয় তিনি উত্তেজনায় কাঁদেন প্রতিটি বিরূপ কথায় তাহার কান্না প্রতিটি বিরূপ কথায় তাহার কান্না এই ঔষধ তাহাকে আশ্চর্য শক্তি দান করিবে কখনো কখনো এই ঔষধ তাহার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইবে কিন্তু এই সমস্ত অনুভূতি অত্য অনুভূতিশীলা বালিকাদের পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করিলে নেট্টামিউর আরোগ্য হয় কারণ নেট্টামিউর ইগনিশিয়ার স্বাভাবিক ক্রনিক অর্থাৎ ইগনিশিয়া রোগের তরুণ অবস্থা যেমন ক্রিয়া করে রোগ পুরাতন হইলে নেট্টামিউর সেই রোগ ক্রিয়া করিয়া থাকে ইগনিশিয়া ক্রিয়া স্বল্পস্থায়ী এক সপ্তাহ কাল আর নেট্টামিউর ক্রিয়া বিকাশ হয় চারি সপ্তাহ কালে বা এই কথাটা যখন লক্ষণাবলী ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে থাকে তখন ইগনেশিয়া এমন জায়গায় পৌঁছায় গেল যে উহাতে আর কোন কাজ হয় না আরেকটি জায়গায় ইগনেশিয়া ও নেট্টাম খুব কাছাকাছি হইয়া যায় অবস্থায় একটি অত্যনুভূতি সম্পন্ন অতি শ্রান্তা বালিকা সেটি স্কুলের শিল্প সঙ্গীত শিক্ষা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার আর ভালো লাগিতেছে না সে তাহার প্রণয় লিপসা আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না যে লোকটাকে যে লোকটাকে সে ঘৃণাই করিত বা 
ঘৃণা করা উচিত ছিল তাহার উপরে যাহার প্রেম প্রেম ঈর্ষা তাহার প্রতি তাহার উপরে তার প্রেম ঈর্ষা উহা একটা অদ্ভুত ব্যাপার মনে হইতে পারে কেউ হয়তো ইহার অর্থ বুঝিবে না তা হোক এই অনুভূতি প্রবণা বালিকা একটি বিবাহিত পুরুষের প্রেমে পড়িয়াছে সে তাহা মা ছাড়া আর কাকেও জানিতে দেয় নাই সে রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র থাকে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ও কাঁদে সে মাকে জিজ্ঞাসা করে মা আমার কেন এমন হয় কেন আমি ওই লোকটিকে মন হইতে দূর করিতে পারি না সময়ান্তরে হয়তো লোকটি স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেও পারে এবং ওই প্রণয়াবিদ্যা বালিকা ও হয়তো তখন ভাবিবে যে উহার কথা ভাবিয়া কোনো লাভ নাই কিন্তু তবু সে এই লোকটির কথা ভাবে এইরূপ অবস্থা যদি সম্প্রতি ঘটিয়া থাকে তবে ইগনিশিয়া ওই বালিকার মনটিকে সুস্থির করিয়া দেবে যদি তাহা না পারে পরবর্তী ঔষধ হবে নেটটা মেয়র আমরা কোন লোকের মন যতটা জানিতে পারিয়াছি মনে করি বস্তুত তাহার অর্ধেক আমরা জানিতে পারি না আমরা শুধু মনের বহির প্রকাশটুকুই জানিতে পারি পূর্বোক্ত ছোট ছোট ঘটনাবলী এই ওষুধের ক্রিয়াক্ষেত্রে আওতায় পড়ে ইগনিশিয়ার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থরথর কাপনি আছে স্নায়বীয় কাপনি যুক্ত অকস্মাৎ শরীরের দুর্বলতা আসে অকস্মাৎ শরীরের দুর্বলতা আসে হিস্টিরিয়ার ন্যায় দুর্বলতা ও মূর্ছার আবেশ ভিড়ে ভিতর মূর্ছা চোখের জল স্নায়বিক ভাবাপন্ন বিমর্ষ নমনীয় অনুভূতিশীল লোকদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী ঝাঁকি দিয়ে ওঠা ও সংকোচন আক্ষেপযুক্ত সংকোচন শিশুদের দন্ত গমনে প্রথম দিকে আক্ষেপ ভয় হইতে শিশুদের আক্ষেপ শিশু ঠান্ডা বিবর্ণ হয় এবং ও সিনার লক্ষণের মতো স্থির হইয়া এক দৃষ্টি চাইয়া থাকে জ্ঞান শূন্যতা সহ আক্ষেপ প্রচন্ড আক্ষেপ ধনুষ্টম করেন না আক্ষেপ ভয় পাওয়া ধনুষ্টম কর আবেগ হেতু নর্তন বা করিয়া রোগ ভয় বা কোন দুঃখজনক ঘটনার পর আক্ষেপ তান্ডব রোগগ্রস্ত বালিকা মনের আরেক বসত মৃগী মৃগী সদৃশ্য রোগ পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা অতিশয় মানসিক আবেগ রোগী শুশ্রূষা করা রাত্রি জাগার ফলে আক্ষেপ পূর্ণ পক্ষাঘাতের মতো একটা হাত অসার হয় যেন মস্তিষ্কে রক্তস্থাপিত ঘটিয়াছে তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাহা দূর হয় হাত পানি আগেকার মতো সুস্থ হয় ইহা এক ধরনের হিস্ট্রিয়া সংক্রান্ত পক্ষাঘাত এক বা অপরবাহ অসারতা বায়ুতে ঝিনঝিনানি টিংলিং সেন্সে ও কাটা ফটার মতো যাতে না ইগনিশিয়ার আশ্চর্য ঘটনা পূর্ণ থাকে আশ্চর্য ঘটনা পূর্ণ থাকে যদি ইগনিশিয়ার যদি ভালো জ্ঞান থাকে যদি প্যাথোলজি শাস্ত্রে বর্ণিত অবস্থা ও লক্ষণাবলী ভালো লক্ষণাবলী ভালো আয়ত্ত করিয়া থাকো তবে তোমরা বডিতে সক্ষম হইবে বিস্মিত হওয়া উচিত হইবে কিনা তখনই তোমরা বলিতে পারিবে যে রোগের কোন লক্ষণটি স্বাভাবিক এবং কোনটি বা অসাধারণ ইগনিশিয়া তোমরা দেখিতে পাইলে যে কোনটি অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত লক্ষণ উত্তাপ আরোক্তপা দপদপ করা দুর্বলতা যুক্ত একটি প্রদাহ যুক্ত সন্ধি কিংবা একটি প্রদাহ যুক্ত অঙ্গ দেখিলে উহাতে পাশে বেদনা লাগে তাই ভাবিয়া উহাতে 
সতর্ক সহিত হাত দিবে সাধারণত তোমাদের আশঙ্কা আছে যে উহা নিশ্চয়ই বেদনা নিত কিন্তু তোমরা দেখিলে যে উহার বেদনা নাই এবং কখনো কখনো জুড়ে চাপ দিলে উপশম হয় ইগনিশিয়া এই যে লক্ষণ তাহাকে বিস্ময়জনক তোমরা গলার মধ্যে দেখলাম যে ফুলে উঠেছে প্রদাহযুক্ত লাল রোগী অভিযোগ করিল গলায় ঘা হইয়াছে ব্যথা স্বভাবতি জীব চাপিয়া ধরিলে দেখা গেল যে স্পর্শ করিবে কারণ উহা ব্যথা লাগে তোমাদের এরূপ ভাবিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে যদি শক্ত কিছু গিলিতে যায় তাহাতে তাহার ব্যথা লাগিবে কিন্তু ওই বেদনা কালে যদি আমরা এই শক্ত জিনিস গেলে তখন তো আর ব্যথা লাগে না যেটা চলছিল আমরা এর আগে আলোচনা করেছিল সেই বেদনাটি দেখা দেয় যখন কোন শক্ত জিনিস যখন না গেলে তখন শক্ত জিনিস গলাদ করানোর সময় চাপ দিলে বেদনা উপশম এই যে টনসিল এর ব্যাপারটা বলা হলো যা হোক এই হচ্ছে আমাদের এই হচ্ছে আমাদের এ তার মানসিকের দিকটা যেটা বললাম যে তার গ্রেট কন্ট্রাডিকশন যে কথাটা বড়িকে বড়িকে পেয়েছি আমরা সেই গ্রেট কন্ট্রাডিকশনের কথা বললাম এরপরে আমরা আসব রাজবৃদ্ধি আর কি আছে যে ইগ্লিশিয়ার একটা হিক্কা আছে বললো সেই হিক্কাটা তার পেটের মধ্যে যে একটা দুর্বলতাকর শূন্যতা অনুভূতি হয় সেটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেই কমে যায় পেটের উপরে অস্ত্রোপচার করার যে হিক্কা হয় তা হচ্ছে হায়সিম আসে উত্তপ্ত পানীয় পান করলে যে হিক্কা হয় তা হচ্ছে স্টেমোনিয়ামে এবং ভিলেটাম অ্যালবামে আর শীতল পানীয় পানে যদি হিক্কা হয় তা হচ্ছে আর্সেনিকে আর্সেনিক বা পালসিটিলা এই ইগনেশিয়ার হিক্কা আছে সেটা হচ্ছে তার পেটের মধ্যে একটা দুর্বলতাকর শূন্যতা অনুভূতি হয় সেটা দীর্ঘশ্বাস নিলেই কমে যায় এটা হচ্ছে জ্বরে জ্বরের ব্যাপারে বলা হয়েছে আর সারা রাতে একই স্বপ্ন সে দেখে আর জ্বরের সময় শীতে শীত অবস্থাতে পিপাসা হয় ইহা শীতের সময় পিপাসা হয় ইহা বাহিরটা গরম আর ভিতরটা শীত ভাব অথবা ভিতরটা গরম ও বাহিরটা শীত ভাব উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা থাকাই তো স্বাভাবিক কিন্তু ইগনেশিয়া অস্বাভাবিকতায় ভরা তাই ইহা শীতের সময় তৃষ্ণা এবং উত্তাপের সময় তৃষ্ণাহীন হীন হওয়া যায় উত্তাপের সময় তৃষ্ণাহীন হয়ে যায় উত্তরের সময় সে কৃষ্ণাহীন হয় আর শীতের সময় তাহলে এবারে দেখা গেল যে ইগনেশিয়া ইগনেশিয়া ইহার যে বিষণ্নতা বিষণ্নতাটি হচ্ছে ইগনেশিয়ার বিষণ্নতাটা অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতি তথাপি ইগনেশিয়া হচ্ছে ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট এই ভাব ছাড়া নিজ আপনজনের প্রতি বিতরাগ নাই নিজের আপনজনের উপরে বিতরাগ নেই ইগনেশিয়ার সাথে যে সিফিয়ার বিষণ্নতা সিফিয়ার বিষণ্নতা নিজের ও অন্যের জীবনের সহিত জড়িত নিজের এবং অন্যের জীবনের সহিত জড়িত তথাপি সে অরাম মেটালিকেমন কখনোই আত্মহত্যার কামনা করে না
আচ্ছা ইগনিশা কোন প্রকার গভীর প্রকৃতির শোক তাপের ইতিহাস হেতু অথবা স্বাধীন ভাবে হতা হা উত্তাস ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং ক্রন্দনশীলতা সহ পরিবর্তনশীল মেজাজি ইহার প্রধান চরিত্রগত প্রয়োগ প্রদর্শক লক্ষণ কিরকম লক্ষণ কোন প্রকার গভীর প্রকৃতির শোক তাপের ইতিহাস হেতু অথবা স্বাধীন ভাবে হা উত্তাস ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং ক্রন্দনশীলতা সহ পরিবর্তনশীল মেজাজি ইহার প্রধান চরিত্রগত প্রয়োগ প্রদর্শক ইহার মন্ত্রীও যেরূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল যন্ত্রণাদির ও প্রকৃতি যন্ত্রণাদির প্রকৃত সেরূপ অর্থাৎ বারবার এবং হঠাৎ আসা যাওয়া করে গর্ভিণী সর্বদা তাহার অতি দুঃখময় জীবনের বা দুর্ভাগ্যের চিন্তায় সমাচ্ছন্ন থাকে ইহা উদরের ও তল্পটে এত বেশি শূন্যতা বোধ থাকে যে রোগিনীর মনে হয় যেন তাহার ওই ওই স্থানে কিছুই নাই অতিশয় শোক দুঃখ সত্ত্বেও ইহা রোগিনী একা থাকেই পছন্দ করে নেট্যামিউর ও সিতিয়া ইহার অনুপূরক তাহলে এই যে ইগনেশিয়া আগে কোন বাচ্চা মেয়ে যখন ছিল ভদ্র নম্র একদম পার্সিটিলার মতন পার্সিটিলার মতন ভদ্র নম্র সে বাস্তব জীবনকে জানে না সে বাবার সাথে বাবা বিশাল এক রাজনৈতিক নেতার মেয়ে সাঁওতাল পরগনায় গেছে বেড়াতে জোৎস্না রাত এক সাঁওতাল ছেলে তার চেহারাটা হচ্ছে একদম উস্তর মূর্তির মতন পেটানো এবং যেন খোদাই করা চেহারা হাতে বাসি বাসিতে এত সুন্দর সুরেরা সুর সেই কলেজে পড়া মেয়ে ইউনিভার্সিটি পড়া মেয়ে সেই ছেলের দিকে হা করে তাকিয়ে জোৎস্না রাতে হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে তার প্রেমে পড়ে গেল তারপরে কথাবার্তা কিন্তু গ্রামের ছেলে তো অত লেখাপড়া জানে না বেশি বাবা দেখলো যে এই তো বিরাট বিপদ তা আমাদেরই এক শোধ পড়ে থাকে একজনে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবুর কাছে এসছেন যে আমার মেয়েকে ঠিক করো তা সে বলছে সেমিনারে তাকে সেই চাঁদিনী রাত সেই জোৎস্না সেই সমস্ত কিছু শুনলেন শোনার পরে তার যে উনি তারপরে ওষুধ দিলেন তা আমরা সবাই জিজ্ঞেস করলাম কি ওষুধ মানে আমি প্রথমে দিয়েছি এই এই সিস্টেমটা দেখে এন্টিম ক্রুড যাই হোক এন্টিম ক্রুড এর পর বড় চিকিৎসা করেছে এবং ভালো করেছি তাহলে এই যে চন্দ্রা আলোকিত রাতে যে প্রেম সেটা এন্টিম আর ইগনিশিয়ার প্রেম হচ্ছে কি অপাত্রে করেছেন বেশ দুদিন তিন দিন ঘোরাঘুরি করেছেন ও যে স্ট্যান্ডার্ডের মেয়ে যে মানে মিডিল মানে হাই মিডিল ক্লাসের ফ্যামিলি আর যার সাথে প্রেম করলো সে লো মিডিল ক্লাসের ফ্যামিলি তার হয়তো কুড়ে ঘর যে যে সেখানে মানিয়ে নিতে পারবে কি পারবে না বাবা মা তো চিন্তা করে অনেক সময় বিয়ের পরেও সে তার ওই নিজের কালচার থেকে এসে আরেকটা কালচারে পড়ে যে আহ আমাদের একজন মাস্টারমশাই বলেছেন যখন নীতি যখন বিয়ে করে নিয়ে আসে বর বউ আসে তখন একটা কুলোর মধ্যে বা বিভিন্ন রকম আরতির মতন করে কুলোটাকে ইয়ে করে সেই প্রদীপ থাকে তার মধ্যে আবার কিসব লক্ষ্মীর ঘরটা রয়ে ধান দুব্ব বা তারপরে ফুল থাকে এবারে সেটা নাড়াচ্ছে সবাই দেখতে এসছে দেখতে এসছে আহ বউ কেমন 
কিন্তু সে মজা করি তখনের সময় যদি মজা করি কোনো কথা বলে সেটা কিন্তু সারা জীবনের জন্য ওই বিশেষ মুহূর্তটা মনে থাকে তখন যদি কোনো ননদ বা কোনো কিছু কেউ বলো মা বয়ত্ব দেখি হয়তো সামান্য চশমা আছে হাই পাওয়ারের চশমা আচ্ছা পাশে একজন বললো মা বৌত দেখি পেচি বউ আসলে সুন্দর বলে যে বউ তো পেচি তা ও কিন্তু দেখে নিয়েছে তার সাথে কি আর মিল খায় বলেন তার সাথে মিল খায় না অত এইভাবে কখনোই যে গরিব মানে যে নিম্ন কালচার সেগুলো থেকে তার যে মনের অন্তরে ব্যথা লাগলো তার যে সেন্সিটিভ আসলো সেইভাবে একটা ইগনেশিয়ার একটা তৈরি হয় সেইভাবে যখন সে বাপের বাড়িতে আসলো এসে যখন তার মনের কষ্টটা বলে না যদি বলে ফেলে মনের কষ্ট যদি বলে ফেলে তাহলে পালসে ঢিলা আর যদি বলে না বল বল কি হয়েছে মা হয়তো অনেকবার কি হয়েছে তোর মন খারাপ কেন কেন তো জানো এই বলেছে তখন যদি কোনো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের আসে ওই জায়গায় হচ্ছে ইগনেশিয়া ইগনেশিয়ার কাজ না করলে তো আমাদের টেন্ট বলেছেন বা আমরা জানি যে নেটটামিও তাহলে পালসিটিলার পরে আসলো ইগনেশিয়া ইগনেশিয়া তাকে হয়তো ভালো করে দিল তারপরে আহ এরকম বিয়ের পরে একটা ছেলে টেলে ছেলে বা সন্তান হলো দুটো সন্তান হলো সন্তান হওয়ার পরে তারপরে সন্তানকে মানুষ করবে আর বাপের বাড়ি থেকে কত টাকা নেওয়া যায় ওইটা তো কম সে তো দেখেই এসছে তখন লোন টুন করে একটা দশ ফুট বা দশ ফুটের একটা ঘর করলো বা ঘর করলে তার তো আবার লোন শোধ করতে হবে তারপরে আছে সংসার চালানো তারপরে আছে আত্মীয় স্বজনের ইয়ে করা আতিথীয়তা করা আন্তরিকতা আতিথীয়তা সেইখানে যদি সেখান থেকে যদি আহ ওর খা মানে খাদ্যে টান পড়ে যায় গলাটা হয়ে গেল সরু আহ সবসময় চিন্তা করছে কোনো কিছু বললে তাকে যদি কেউ সান্ত্বনা দিতে আসে রেগে যায় তখন আস্তে আস্তে সেটা ইগনেশিয়ার থেকে চলে গেল নেটটা মেয়েদের দিকে এবার নেটটা মেয়েদের দিকে যেতে 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 যান ছেলে বড় হয়ে গেল তাকে পড়াশোনা এডুকেশন এডুকেশন থেকে দিতে যেতে যেতে তার একদম সেই দোগা প্যাকাটির মতন হয়ে গেল পাটকাটির মতন তারপরে পাছা টাছা গুলো সব আস্তে আস্তে লেপে গেল একটা পিছন থেকে পুরুষ হলে চেয়ারা হয়ে গেল এরপর চলে গেল সিটিয়া তাহলে আমরা পার্সিটিলার পরে ইগনেশিয়া ইগনেশিয়ার পরে নেটটা মেয়র নেটটা পরে সিটিয়া এই যে প্রমাণ ক্রম ক্রোনোলজির ব্যাপারটা দেখলাম এটি হচ্ছে আমাদের এটি হচ্ছে আমাদের সুন্দর একটা চিত্র তুলে ধরলাম এবং অপাত্রে দান করলো যদি তারা হোমিওপ্যাথিকে আশ্রয় নেয় এগুলো তো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ হয় না তাহলে আমরা ইগনেশিয়াকে দিয়ে আমরা তাদের সংসারটাকে আবার বা ওই যুবতী যুবতী মেয়ে যে অপাত্রে দান করা অপাত্রে মন দেওয়া তার সেটা সংশোধন করে দিতে পারি এটা কেন্ট বলেছেন এটা সবাই বলেছেন যারা যারা আগে আরেকটা কেস বলছি মা ছেলেকে বড় ছেলেকে বেশি ভালোবাসে এরকম একটা পেশেন্ট এসছে যে মার বয়স ধরুন পঁয়ষট্টি সত্তর আর বড় ভাইয়ের ধরুন এই তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তা বড় ভাই বিয়েটি করেছে এখন সংসারে ভাগাভাগি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে তা বড় ছেলে মাকে এমন একটা কথা বলেছে যে মার কথা বন্ধ হয়ে গেছে মার কথা বলে না সবাই এসে ধরছে আর আশেপাশে যেন বোবা হয়ে গেছে তা বোবা হয়ে গেছে কিরম এখন তো ও তো আর কথা বলছে না কিন্তু ওর পাশে যে ভদ্রমিলা যে নিয়ে এসছেন ওই আমাদের বিরাটিতে ডাক্তার মিলনকান্তি পালের এখানে যে নিয়ে এসছেন সে বলছে যে এই ঘটনা শুনতে চাচ্ছে কজেশনটা কি কবে কখন থেকে তার কথা বন্ধ হলো তখন বলে ওদের বাড়িতে এরকম ঝগড়া হয়েছিল তার ঝগড়ার পর থেকে এরকম ঝগড়া থেকে 
শুনেছে যে বড় ভাই একটা খুব কটু কথা মাকে এমন একটা কটু কথা বলেছে যে তারপর থেকে ব্যাস এই একটা সিমটম উপরই আরো সিমটম নিয়েছে কিন্তু পেশেন্ট তো কিছু বলছে না একদম বোবা আশেপাশের থেকে যে অবজেক্টিভ সিমটম গুলো না হলো তাতে ইগনিশিয়া দিল এবং বাড়িতে যেতে যেতেই আবার কথা শুরু হয়ে গেল কত তাড়াতাড়ি তার মনটাকে শুদ্ধ করে দেয় মনটাকে যে এ করে দেয় হেনিম্যান এখানে আছে গ্রেট এই জায়গা হেনিম্যান কে প্রণাম জানিয়ে এরকম আরো আছে সেই বিবাহিত ব্যাপার সবাই এরকম জানেন ইগনেশিয়াকে দেন নতুন বউ এত প্রাণ প্রাণ উচ্ছল প্রাণ উচ্ছল ছিল যে গান বাজনা করে যে বিয়ের পরে সেও আনন্দে ছিল হট করে কি করে স্তব্ধ হয়ে গেল তাহলে আমাদের জীব হচ্ছে একটা ফুরির মতন এই 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 জীবের কথাতেই মানুষ আত্মহত্যা করে এই মানুষ এই জীবের কথাতেই মানুষের ভাঙ্গন ধরে এই জীবের কথাতেই মানুষে মানুষ মানুষকে খুন করে এই জীব হচ্ছে এরকম অনুভূত মানে এত তার পাওয়ার তার যে খুঁড়ধার তার যে তীক্ষ্ণ মানে সলকা সেইটার থেকে মানুষের মন তাহলে আমরা দেখছি মাইন্ড ইজ রুট অফ অল ডিজিজ মনের থেকে আমাদের সমস্ত কিছু হয় সমস্ত কিছু রোগ হয় সমস্ত কিছু টেনশনের থেকে যেমন আমাদের গালে কামড় পড়ে যেমন একজন বলেছিলেন টেনশনের থেকে গালে কামড়ে আহ ইগনেশিয়া আর জিবে কামড়ে নেট্টামিউর এরকম একটা ভাগ করেছিলেন আহ একটা সেমিনারে শুনেছিলাম আমরা এই এরকম হয়তো আমাদের এই শুনেছিলাম যা হোক এরকম যে আমাদের যে যে আমরা যে ভাগ করি যে কজেশন সেন্সেশন লোকেশন মোডালিটিস এবং মেন্টাল ব্যাপারটা এই মেন্টালের প্রচুর ছড়িয়ে আছে আর হেনিমেনকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমরা ইগনেশিয়ার যে চরিত্রগত ও মানসিক দিকটা একটু তুলে ধরলাম জানি না কতটা তুলে ধরলাম আরো আছে আরো সুন্দর হতে পারত আরো অনেক অনেকে ভালো এর সাথে শেয়ার করতে পারবেন ইগনেশিয়াকে এই বলে আজকে নতুন আমার বক্তব্য শেষ করলাম কি দিলেন দাদু চমৎকার ভোলার মতো না উদাসীনতার সর্বপ্রধান একটা বৈশিষ্ট্যজনক লক্ষণ এবং এই অবস্থা জনিত সিপিয়া রোগিনী নিজ পর আপনজন যথা স্বামী বা ও পুত্র কন্যা প্রভৃতি যাহাদের প্রতি মানে রোগ আক্রমণ পূর্ব পর্যন্ত সে অতিশয় ভক্তি স্নেহ প্রদর্শন করত রোগ আক্রমণের পূর্বে করিত তাহাদের প্রতি তাহাদের প্রতি পর্যন্ত অতিমাত্রায় বিতরাগ বা উদাসীন হইয়া পড়ে এই অবস্থা আবির্ভাবের পশ্চাতে রোগিনীর মর্মান্তিক বিষণ্নতাই মূলত দায়ী বলে মনে হয় কাজেই সিপিয়া রোগিনী দিবারাত্রি দুঃখ ও ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে কালযাপন করিতে বাধ্য হয় ইহাপেক্ষা ক্রন্দনা অভিলাসিনী রোগিনী নাই বলাই ভালো এর মতন কন্দনা অভিলাসিনী রোগিনী নাই বলাই ভালো সামান্যতম ঘটনা বিষণ্নতা ও ক্রন্দনশীলতা সহ নিজের উপরও আপন প্রিয়জনের প্রতি উদাসীনতাই ইহার প্রাণকেন্দ্র ইহার এই বিষণ্নতাই ইহার এই বিষণ্নতাই বিষণ্নতাটাই 
অবশ্যই ইগনিশিয়ার বিষণ্নতা অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির তথাপি ইহা ইগনিশিয়ার পরিপূরক তথাপি ইহা ইগনিশিয়ার পরিপূরক ইগনিশিয়া ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে দুষ্ট এই ভাব ছাড়া নিজ আপন জনের প্রতি বিতরাগ নেই কিন্তু সিপিয়ার বিষণ্নতা নিজের ও অন্যের জীবনের সহিত জড়িত নিজের ও অন্যের জীবনের সহিত জড়িত তথাপি সে অরাম মেটেলে কেন তো কখনোই আত্মহত্যার কামনা করে না তৎপরিবর্তে বরং মাতৃভাব বিকাশের প্রতিবন্ধক না নানা রোগ লক্ষণ আসিয়া তাহাকে জননী নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য করিয়া দেয় এবং মনটিকে পর্যন্ত পরিপূর্ণ উদাসীনতা ও বিষণ্নতার মধ্য দিয়া একেবারে মৃয়মান করিয়া তোলে রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া সিভিয়া রোগিনী এত বেশি ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে যে নিজ রোগ লক্ষণ বর্ণনা কালেও সে কান্দিয়া আকুল হয় মেজরিনাম পারসিটিলা এবং রোগ মুক্তির জন্য চিকিৎসকের নিকট করুণ ভাবে প্রার্থনা জানা মোট কথা সিফিয়া রোগিনীকে সংসারের একটি অযোগ্য অযোগ্যা জীব বলাই ভালো সিপিয়া নির্জনা অভিলাষী নেত্যামিউরের অনুপূরক হইলে ও নির্জনে থাকিতে ভয় পায় অথচ লোক সঙ্গ বিশেষ করিয়া আত্মীয় স্বজনের সঙ্গ মোটেই পছন্দ করে না তাহাদের প্রতি উদাসীনতাই সিপিয়ার মর্ম শুধু সান্তনা পছন্দ করে না তাই নয় সান্তনা তাহার মেজাজটি আরো খারাপ করিয়া তোলে বিরক্তিও সিপিয়ার একটি মূল্যবান লক্ষণ এবং ওই বিরক্তির সহিত বিষণ্নতা ও উদাসীনতায় সমভাবে চলিতে থাকে সাংসারিক সর্ববিষয়ে নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা সত্ত্বেও সে কেবলই বসিয়া বসিয়া নিজ দুর্ভাগ্যের কথাই চিন্তা করিতে থাকে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ নানা প্রকার চিন্তা রাজ্যে বিচরণ করাই সিপিয়ার স্বভাব এবং ওই কার্য হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে সে অধিকতর বিরক্ত হইয়া ওঠে সিপিয়া রোগিনী কখনোই স্নেহময়ী জননী বা প্রেমময়ী পত্নী মনে করা চলে না উভয় বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা এই হচ্ছে মোটামুটি আরো আছে যেটা রেপাটারি করেন বা এমনি পর্যবেক্ষণ দিতে যাবেন দেখবেন নেটটা মেয়র চলে ঠিক আছে আমাদের আসলে সচেতন হওয়া দরকার এবং রোগীর কাছ থেকে আমরা যত সহজে পড়ি পড়ে বের করি সেই এগুলো মেট্রামেটিকা থেকে রোগীর কাছ থেকে নেয়া শুনেছিলাম যে এন্টিম প্রুফ দিয়ে ওই এম এল এর মেয়েকে ঠিক করেছে এরকম যারা যারা এরকম ভুল ভাল করে বিভিন্ন রকম প্রেম করেছে বেশিরভাগই আমাদের দেখেছি হোমিওপ্যাথিক দিয়ে ভালো করেছেন